Hello guys, uh, sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano gamitin tong bagong tool natin na Island Tech Android FRP tool, especially for Samsung na FRP lock. Uh, bali supported din dito yung Huawei FRP na ginagamit na ng FRP ang lock code. Pero yung FRP ang lock code ay binibili po, hindi po siya free. So sa ngayon, yan pa lang ang supported. Okay, sa Samsung, pakita ko sa inyo kung paano gamitin. So ito yung ating phone. Dito sa ano, select USB port. Ayan. Pag click natin dito, hindi, hindi lumalabas yung driver. Yung port ng Samsung. Ano, nag-error siya. Hindi niya makita yung Samsung Android driver. So, pag ganyan, open muna natin ang device manager. At yung device manager, yan. Open natin device manager. Ayan, connected naman yung phone. Ayan, yung Samsung mobile USB. Connected na siya, pero hindi pa siya makikita rito. Kasi, special yung driver para dito. Para lumabas siya dito, una, pag first time usage natin tong tool na to, i-disable muna natin yung driver signature para ma-install natin yung yung unsigned na driver ng Samsung MTP mode. So, pag naklik na to, yung disable driver signature, uh, then magre-restart natin ang PC. After ma-restart, install natin to. Itong Samsung and un Android Unsigned MTP driver. So, pakita ko muna. Wala pa yung driver. Oh. Hindi pa lumalabas dito. So, pag ano, ano in-update natin yung driver niya. Click natin, update browse and make wala pa hindi pa lumalabas dito yung Samsung Android na driver dapat lalabas siya dito yung unsigned not digitally signed na driver so pag ganyan first time use use natin click muna natin tong button na to install Samsung Android unsigned MTP driver Click natin to. Bali na disable ko na yung sa akin. Driver signature niya. Kaya hindi ko na siya ikiklik. Click natin to. Install. Ayan. Okay. Then click lang natin yes. Ayan. Then dito. Click natin to. Install this driver software anyway. Kapag ah. Uh, hindi pa naka-disable yung driver signature nyo, hindi siya mag-install, hindi lalabas to. So, kailangan i-disable muna. So, click natin to. Install this driver software anywhere. Anyway, click. Okay. Install natin yung driver. Pero, pag-click natin dito, hindi pa siya lalabas. Hindi pa siya ma masa-search ng tool na to, yung driver. So, balik tayo sa device manager. Ito. Kailangan manually update natin yung driver. Update driver. Click natin. Browse. Ayan. Napansin nyo. Andito na siya. Yung driver na in-install natin kanina. Yan dapat yung isi-select natin. Itong this driver is not digitally signed. Ito. Select natin to. Samsung Android. Select natin. Click natin yan. Then, click natin next. Ayan. Update. Successful. Close natin. Balik ito. Dapat ang driver na andito. Under siya ng lib USB K. USB devices. Diyan dapat pupunta ang driver. Mawawala na siya dito sa Universal Serial Bus Controller. Wala na yung driver ng Samsung dyan napunta na dito so balik tayo dito sa tool ok click natin to ngayon 
Ayun, lumabas na yung driver niya. Samsung Android. Na-search na niya. Okay, click natin yan. Ayan, nag-enable na itong ano. Tsaka itong button na ito, nag-enable na. Click natin, okay, select natin ang browser na ating ilo-load sa Samsung. Ayan, ayan yung i-open niya na browser, Galaxy Store, para ma-install yung Android hidden setting. So, ayan, para ma-enable itong ano, button na to, open browser FRP bypass. Di pa siya, naka-disable naka pa siya. Click natin to, read device info. Ayan. Na-read na, na, na siya. Nabasa na ng tool. Nag-enable na rin itong button na to, open browser FRP bypass. So, ayan, ngayon, I-click natin to. O, oh, ayan. Lumabas na yung yung nag-display na sa phone yung para may open yung browser. So, i-click natin itong view. Click natin ang view. view ayan, pumunta na siya sa Galaxy Store pwede na natin siya install so sa ngayon, hanggang dyan na lang muna pinakita ko lang kung paano gamitin itong tool, kasi may video naman na tayo kung paano mag bypass sa pag nasa phone na, pag na-load na yung yung browser tsaka na-load na yung na uh, download na yung quick shortcut So, gagawa din ulit tayo ng full tutorial. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna kung pinakita ko lang kung paano gamitin itong Island Tech Android Tool. So, guys, uh, hanggang dyan lang. Pag may tanong kayo, post lang kayo sa sa comment. Bali, yung download link na to ilalagay natin sa video description. Uh, at siya nga pala, uh, free lang naman itong tool na to Free yan, walang bayo dyan. So guys, yan, nandiyan na lang muna. Maybe in the future, baka madagdagan ang supported nito. Depende, depende sa ano natin. Okay guys, sige, bye bye, salamat. Hanggang sa muli.